అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేనైతే చాలా 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 బాగున్నానండి మీ అందరూ ఎలా ఉన్నారో నాకు తెలియట్లేదు ఫ్రెండ్స్ నన్ను అయితే మీరు చూస్తున్నారు కానీ మిమ్మల్ని ఎవరిని నేను చూడలేకపోతున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వచ్చేసి నేను మూడు పెట్టుకున్నానండి కొంచెం నా హెయిర్ స్టైల్ మార్చాను ఎందుకంటే బయట ఎండలు చాలా ఎక్కువనే కొంచెం పైకి పెట్టుకుంటే చిరాకు ఉండదని పైకి పెట్టుకున్నాను మీకు నచ్చిందా ఫ్రెండ్స్ నా హెయిర్ స్టైల్ నచ్చితే కింద కామెంట్ చేయండి ఓకేనా ఇంకేంటి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా నన్ను కింద అడగచ్చు తర్వాత వచ్చేసి జెన్యున్గా కొనొచ్చా మేడం జెన్యున్గా వస్తాయా మాకు డెలివరీ అని ముప్పడ శారీస్ కానీ కొన్ని కొన్ని వీడియోస్ కింద నాకు కామెంట్స్ వచ్చినాయి నో ప్రాబ్లం అండి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అసలు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు అక్కడ వరకు అయితే నేను చెప్పగలను అందులో ఉప్పడ శారీస్ పెట్టాను కదండి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వాళ్ళు వచ్చేసి ఓన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓన్ బ్రాంచ్ కాబట్టి ఓన్ షోరూమ్ కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కళ్ళు మూసుకుని తీసుకోవచ్చు మరి రీసెలర్స్ అంటారా అంటే రీసెలర్స్ దగ్గర కూడా అలాంటి మోసాలు అవి ఏమీ ఉండవండి బట్ మీరు డబ్బులు పే చేసే ముందు మీరు పది సార్లు ఆలోచించుకునే వాళ్ళు అయితే మాత్రం డైరెక్ట్గా మీరు ఫోన్ చేసి వాళ్ళతో మాట్లాడుకొని మీకు నమ్మకం కుదిరితే మాత్రం గూగుల్ పే వాళ్ళు ఇస్తారు కదండి ఇందులో పే చేయమంటారు అది మీ ఇద్దరు సంభాషణ జరుగుతూ ఉంటుంది కదా అప్పుడు మీకు శారీస్ ఇవన్నీ నచ్చాక మీ ఇద్దరికి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి మీ ఇద్దరు అండర్స్టాండింగ్ మీద మీరు వేసుకో డబ్బులు పే చేయడం జరుగుతుంది అండి మీ ఇష్టం అది బట్ అయితే మోసాలు అంటూ ఎటువంటి రీసెలర్స్ దగ్గర జరగవండి బట్ డబ్బులు పే చేసే ముందు మాత్రం డబ్బులు అనే ఊరికే రావు కదా కొత్తగా కొనేవాళ్ళకి మరీ ఎక్కువ డౌట్స్ వస్తాయి ఆన్లైన్లో కొనే వాళ్ళకి సో మీరు డైరెక్ట్గా ఫోన్ మాట్లాడుకుని మీకు నమ్మకం కుదిరితే తీసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అందులో అయితే ఎటువంటి డౌట్ ఉండదు నేను ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు షాప్ షాప్లో కంటే ఆన్లైన్ రీసెలర్స్ దగ్గర ఎక్కువ వెరైటీస్ ఉంటాయి అండి మన షాప్లోకి వెళ్తే వాడు వేసిన వాళ్ళు వేసిన పది ప్రోడక్ట్ ప్రదే పదే మనం చూస్తాం అదే వీళ్ళ దగ్గర అయితే కుర్తీస్ జ్యువెలరీ శారీస్ నెంబర్ ఆఫ్ శారీస్ వీళ్ళ దగ్గర వెరైటీస్ అన్నీ వస్తూనే ఉంటాయి ఒకే చోట మనం షాపింగ్ అయిపోద్దని ఇంట్లోనే ఉండి ఆ స్మార్ట్ ఫోన్లోనే మనం షాపింగ్ అంతా బాగా అలవాటు పడ్డాం కాబట్టి రీసెలర్స్ దగ్గర కూడా మోసాలు ఏమీ ఉండవండి మన ఒక్క చీర దగ్గర వాళ్ళు మోసం చేస్తే వాళ్ళ బిజినెస్లు వాళ్ళు పోగొట్టుకోలేరు కదా బట్ మీకు అంతగా డౌట్ ఉంటే మాత్రం పర్సనల్గా ఫోన్ చేసి మీకు నమ్మకం కుదిర కుదిరే కానీ మీరు అమౌంట్ వేసుకోవచ్చు అంతవరకు అయితే నేను చెప్పగలదనండి నేను నాకు పంపించేటంత వరకు వాళ్ళు చాలా జెన్యున్గా ఉంటారు చాలా మంచి వాళ్ళు అండి అంతవరకు నేనైతే నేను చెప్పగలను ఈ ఎందుకు చెప్తున్నారంటే నేను ఎక్కువ రీసెలర్స్ చూపిస్తున్నారు కదా ఎవరు డౌట్ అన్నా ఉంటే నేను క్లారిటీ ఇద్దామని అంతే అంటే ఖర్చు పెట్టేటప్పుడు నా వల్ల ఎవరు సఫర్ అవ్వకూడదు కదా అక్క మీ వీడియో చూసి మీ వల్లే నేను వాళ్ళ దగ్గర కొన్నాను మళ్ళీ ఇలాగా ప్రాబ్లం అయింది అక్క నాకు ఎటువంటి కంప్లైంట్ రాకూడదు ఎవరిది నా గురించి ఒక్క రూపాయి కూడా వేస్ట్ పోకూడదు అని నేను అనుకుంటున్నానండి ఇప్పుడు లెనిన్ శారీస్లో డిజిటల్ ప్రింట్ చూసాము ఎంబ్రాయిడరీ చూసాము ప్లెయిన్ చూసాము కానీ ఇలా ఈ టైప్ అయితే నేను ఇదే ఫస్ట్ టైం అండి కలర్స్ మిక్స్ బాంధ్రీ టైప్లో వచ్చినాయండి చూడండి ప్యూర్ లెనిన్ చాలా మెత్తగా ఉంది అలాగే వెయిట్గా కూడా ఉందండి మంచి కలర్ కాంబినేషన్ నాకు ఈ కలర్ కాంబినేషన్ అంటే చాలా ఇష్టం ఎల్లో విత్ మంచి లావెండర్ కలర్ అది వైలెట్ కాదు బ్లూ కాకుండా ఉందండి బాగుంది టెసిల్స్ ఇలా వచ్చినాయి ఇప్పుడు టెసిల్స్ అనేవి కామనే కదా చూడండి రన్నింగ్ బ్లౌజే వచ్చింది నేను శారీ కూడా మీకు ఇచ్చి చూపిస్తాను చాలా బాగుందండి శారీ ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది సింగిల్ ఫీ సింగ్ ఏ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే మనం ఇలా ఫిల్ కూడా చే ఇలా ఫిల్స్ పెట్టుకోవచ్చు అండి సిల్వర్ జరీ వచ్చింది మంచి హైలైట్గా ఉంటుందండి ఇక్కడ వైలెట్ వచ్చేలా పెట్టుకున్నామంటే ఫిల్స్ మనం బాడీ అంత ఇలాగా ఎల్లో మా కలెక్షన్స్ కూడా మీరు చెప్పండి అక్క తిని పంపించారు సరే ఇది ఫస్ట్ టైం కదా నేను ఒక చీర తీసుకున్నానండి ఇది నాకు బాగుంది అనిపించింది నేను మళ్ళీ సార్ తెప్పించుకుంటాను తన దగ్గర రన్నింగ్ బ్లౌజే వచ్చిందండి దీపు కలెక్షన్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్ తన దగ్గర చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి కలెక్షన్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయండి తన దగ్గర నేను ఓన్లీ వన్ శారీ తెప్పించుకున్నాను ట్రయల్ కోసం అని మళ్ళీ నన్ను నమ్మి మీరు కొంటారు కదా అని నాకైతే హార్ట్ఫుల్గా చాలా బాగుందండి ప్యూర్ వచ్చింది తను అందరికీ ప్యూరే పంపిస్తుంది ఎవరైనా సేమ్ మనీ ఇయ్యే కదండి చూడండి ఎంత బాగుందో మంచి ఎల్లో విత్ వైలెట్ కలర్ కాంబినేషన్ వెరీ రేర్గా దొరుకుతుంది అని నాకు తీసుకున్నాను నేను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మ
మీరు తీసుకోవచ్చండి తనకి ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ కూడా ఉంది నేను కింద లింక్ ఇస్తాను మీరు యాడ్ అవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా రండి ఇప్పుడు నా వీడియో కంటిన్యూ చేద్దాం లాస్ట్ వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే నేను ఇంత అలా చెప్తున్నానంటే నా వీడియోలో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయంటే మీరు నాకు కింద కామెంట్లో పెట్టండి ఫ్రెండ్స్ మీరు స్కిప్ చేసి చూసారంటే నా వీడియోలో ఏం తప్పు ఉందో మీరు కనిపెట్టలేరు నాకు నా తప్పులు తెలియవు కదా ఫ్రెండ్స్ సో మీ సపోర్ట్ నాకు ఎప్పుడూ ఉండాలి నా తప్పులు ఏమైనా ఉంటే కూడా మీరు కామెంట్లో కొంచెం పాజిటివ్గా చెప్పి ఇలాగని చెప్తే నేను సరిదిద్దుకోవడానికి ట్రై చేస్తానండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇంకంతే అంతవరకు ఇంకంతకంటే మించి నేను ఏం చెప్పేది లేదు నాకు ఇప్పటి వరకు వచ్చేసి మీ అందరి సపోర్ట్ చాలా బాగుంది ఓకేనా ఇంకెందుకు మించి ఏమీ చెప్పేది లేదండి ఇదే సపోర్ట్ నాకు ఎప్పుడు ఉండాలి లాస్ట్ వరకు చూడండి వీడియో ఏమైనా తప్పులు ఉంటే చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు కొత్తగా చూసేవాళ్ళు అయితే బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ అని రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది కదా ప్రెస్ చేయగానే బెల్లైకాన్ వస్తుంది బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేస్తే నా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఈ శారీ అయితే నాకు పిచ్చి పిచ్చిగా నచ్చిందండి మీకు నచ్చినట్లయితే వెంటనే ఇందులోనే చాలా కలర్స్ ఉంటాయి చాలా వెరైటీస్ ఉంటుంది ఒకటే కాదు నా కంటికి ఇది నచ్చింది ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క ఇష్టం కదా ఓకేనా రెండు వీడియో కంటిన్యూ చేద్దాం హలో అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఇది కామన్గా చెప్పేదే కానీ ఈరోజు వచ్చేసి నేను కారం దోశ చేస్తున్నాను కారం దోశ అంటే చాలామందికి తెలియదు అండి ఎందుకంటే మా పక్క తెలియదు ఇటు పక్క నెల్లూరు అటు సైడ్ తిరుపతి సైడ్ అది తెలుస్తుంది కానీ మా గోదావరి జిల్లాల్లో తక్కువ అండి ఏమీ లేదు కొబ్బరి చట్నీ చేసి దానికి రెడ్ చట్నీ ఎలా చేయాలంటే మనకు కారానికి సరిపడగా ఎండుమిర్చి అండి మెయిన్ ఎండుమిర్చి ఒక అరగంట ముందే నీటిలో నానబెట్టుకోవాలి నానబెట్టుకుని ఎండుమిర్చి ఒక రెండు ఉల్లిపాయలు ఒక ఏడెనిమిది గార్లిక్ ఉప్పు కొంచెం జీలకర్ర వేసి మిక్సీ పట్టేసుకోవాలండి అప్పుడు మనకి ఎర్రకారం రెడీ అయిపోయినట్టు కొబ్బరి చట్నీ వచ్చేసి కొబ్బరి పుట్నాల పప్పు పచ్చిమిర్చి జీలకర్ర ఉప్పు మెత్తగా పేస్ట్ చేసి మిక్సీ పట్టుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలండి పోయిందా ఫ్రెండ్స్ అర్థం కాని వాళ్ళకి ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను నేను సారీ అండి చేసే ముందు నాకు మార్నింగ్ మార్నింగే పిల్లలకి లేట్ అయిపోద్దని హడావులని షూట్ చేయలేదు అందువల్ల మీకు మీకు నేను ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను కొబ్బరి చట్నీకి వచ్చేసి కొబ్బరి వేపిన శనగ పప్పు జీలకర్ర పచ్చిర్చి ఉప్పు మాత్రమే మిక్సీ కొట్టాలండి చాలా మెత్తగా ఫైన్గా మిక్స్ చేయాలి తర్వాత వచ్చేసి ఎర్రకారానికి వచ్చేసి నానబెట్టుకోవాలండి ఒక అరగంట ముందే మనకు కారానికి సరిపడగా ఎండుమిర్చి నానబెట్టుకోవాలి నానబెట్టిన ఎండుమిర్చి వెల్లుల్లిపాయలు అంటే మనకు ఎంత క్వాంటిటీ చట్నీ కావాలో దాన్ని బట్టి ఉల్లిపాయలు తీసుకోవాలండి ఆ ఎండుమిరపకాయ కారానికి సరిపడగా ఉల్లిపాయలు తీసుకోవాలి నేను ఒక ఇరవై ఎండుమిరపకాయలకి మూడు ఉల్లిపాయలు తీసుకున్నాను ఒక ఎనిమిది గార్లిక్ రెబ్బలు తీసుకున్నాను కొంచెం జీలకర్ర వేసుకున్నాను కల్లుప్పు వేసుకుని మిక్సీ పట్టేసుకున్నానండి ఇలాగా గరగ్గా బాగా మిక్సీ పట్టుకుని కొబ్బరి చట్నీ ఎర్రకారం రెడీగా ఉంచుకోవాలండి మై మీకు దోశల పిండి తెలిసిందే కదా పెనం మీద ఇది గీతో వేసుకుంటే అసలు ఎక్సలెంట్గా ఉంటుందండి కారం దోశ గీతోనే బాగుంటుంది దోశ వేసేసుకున్నాక పైన ముందు కొబ్బరి చట్నీ అప్లై చేసుకోవాలండి కొబ్బరి చట్నీ అంతా స్ప్రెడ్ చేసాక పైన ఎర్రకారం కూడా వేసి స్ప్రెడ్ చేసుకుని మళ్ళీ రోస్ట్ చేసుకునే ముందు కొంచెం గీ వేసుకుని ఒక ఫైవ్ టీ త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ స్లోలో పెట్టుకుని రోస్ట్ చేసుకుంటే అసలు కారం దోశ సూపర్ హోటల్కి మించి ఉంటుందండి టేస్ట్ ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇది మాత్రం రెండో వైపుకి తిప్పకుండా స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఒకవైపే కాల్చాలండి చాలా బాగుంటుంది కొబ్బరి చట్నీ ఎర్రకారం రెండు చెప్పాను కదండి వేటికి టమాటా నేను చింతపండు వాడలేదు మీరు క్లియర్గా అర్థం అవ్వకపోతే మళ్ళీ బ్యాక్ చేసి కూడా మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి చూడొచ్చు దోశ వేసి ఒక దాని తర్వాత ఒకటి చట్నీలు స్ప్రెడ్ చేసి నెయ్యి వేసుకుని రోస్ట్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది కొబ్బరి మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను సారీ ఏమనుకోవద్దు కొబ్బరి పుట్నాల పప్పు జీలకర్ర ఉప్పు వెల్లుల్లిపాయ కొబ్బరి చట్నీ నా ఎర్రకారానికి వచ్చేసి నానబెట్టుకున్న ఒక అరగంట నా పాటు నానబెట్టుకున్న ఎండుమిర్చి రెండు ఉల్లిపాయలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఉప్పు జీలకర్ర వేసి మిక్సీ పట్టుకోవాలండి రెండు మనం రెడీగా ఉంచుకుని దోశ మీద అప్లై చేసుకుని ఇలా గీతో రోస్ట్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఎప్పుడైనా మనం ఒకసారి గీతో చేసుకుంటే పర్వాలేదండి నో క్యాలరీస్ ఇక్కడ వచ్చేసి నైట్కి నేను టమాటా పప్పులోకి కాకరకాయ చిప్స్ చేస్తున్నాను మీరే చూడండి ఏం చేస్తున్నానంటే 
కాకరకాయ సర్కి మా ఇంట్లో బాగా తింటారు పిల్లలు అని చెప్పాను కదండి అందరు పిల్లలు వికారం పడతారు ఈ టేస్ట్ కి మా ఇంట్లో బాగా తింటారండి వీక్లీ ఫ్రైస్ అయినా చేస్తాను నేను కాకరకాయ చేసి మీరు కూడా ఇంట్లో అలవాటు చేసేయండి కొంచెం కారం కారంగా పెడితే వాళ్ళే తింటారు షుగర్ అది రాకుండా ఉంటుంది చాలా మంచిదండి కాకరకాయ మనకి ఈ రోజులో ఏది మన హెల్త్ కి మంచిదో కాదో అని ఈ యూట్యూబ్ లు తినిమా అని అందరికి తెలుస్తున్నాయి కదా చేతిలో ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటే మనకు చదువు ఎడ్యుకేషన్ ఏం అవసరం లేదండి యూట్యూబ్ వల్ల ప్రతి ఒక్కరు వీడియోస్ చూసి తెలుసుకుంటున్నారు చూడండి ఇలాగా అది లోపల సీడ్స్ ఉంటే పిల్లలు వికారం పడతారని తెలుస్తున్నాను నేను యాక్చువల్ గా కొన్ని కొన్ని స్టఫింగ్స్ అయితే సీడ్స్ ఉంచుకోవచ్చు చూడండి ఇలా నేను ఆల్రెడీ కాకరకాయ మీద చాలా వీడియోస్ చేసేనేమో అనిపిస్తుంది నాకు మరీ ఎక్కువ డీప్ ఫ్రైక్ సరిపడగా నూనె కాకుండా నేను అవి మునిగి మునక్కుండా ఉండేలాగా వేసుకున్నానండి మళ్ళీ ఎందుకంటే నూనె అంతా చేదవుద్దేమో అనిపించి నేను ఇలాగ వేసుకుంటాను కాకరకాయకి మాత్రం ఇంకొక పక్క రైస్ ఉడుకుతుందండి నుంచుకుని ఉప్పు కారం చల్లుకుని పప్పులోకి సాంబార్లోకి నంచుకుని తింటే చాలా యమ్మీగా ఉంటాయి ఇది కారం పులుసు కూడా పెట్టుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది గుడ్డు వేసి పులుసు పెట్టుకోవచ్చు మా చిన్నప్పుడు మా అమ్మ గుడ్డు వేసి పులుసు పెట్టేదండి కొంచెం బెల్లం వేస్తే సూపర్ గా ఉండేది బట్ అప్పుడు నేను ఏంటో కాకరకాయ తినేదాన్ని కాదు గుడ్డు తిని పులుసు తినేదాన్ని ముక్కలు నేరేసేదాన్ని ఇప్పుడు మా పిల్లలు బాగా తింటున్నారు బికాస్ ఏంటంటే నేను బాగా వండుతున్నానేమో అమ్మ కంటే అనిపిస్తుంది నాకు అందువల్ల నా పిల్లలు తింటున్నారు అనిపిస్తుంది స్టఫింగ్ కాకరకాయ ఇవన్నీ అప్పట్లో అమ్మ వాళ్ళకి తెలియదండి స్టఫింగ్ కాకరకాయకి చూడండి ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మీ ఇంట్లో ఏంటి స్పెషల్స్ ఏంటి ఈ రోజు నేను వచ్చేసి ఇంట్లో మార్నింగ్ టమాటా పప్పు చేసి అప్పడాలు వేయించానండి అంతే మండే కదా కొంచెం పూజ ఇవన్నీ ఉన్నాయండి అందు గురించి నేను చాలా సింపుల్ గా కాలిచ్చేసాను మార్నింగ్ వడలేసాను వడలేసి పిల్లల్ని స్కూల్ పంపించేసి టమాటా పప్పు అప్పడాలతో పిల్లల్ని పంపించేసాను సరే ఈవినింగ్ ఒకేసారి కాకరకాయ చిప్స్ వాళ్ళు ఇష్టం కదా రైట్ చేసుకుందామని ఊరుకున్నానండి మీ ఇంట్లో మీరేం చేశారు ఈ రోజు ఆ వీడియోస్ మీకు నచ్చుతున్నాయా నచ్చకపోతే మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ వీడియోస్ కోరుకుంటున్నారో నన్ను అడగండి నేను చేసి పెడతాను నచ్చితే నాకు లైక్ చేసి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు అంతేనండి డిన్నర్ చేసేసాము నైట్ బిగ్ బాస్ త్రీ టైం అయిపోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ గుడ్ నైట్ బాయ్ బాయ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం ఓకేనా